కరోనా కేసుల్లోని గ్రీన్ జోన్లలో ప్రజా జీవితాన్ని సులభతరం చేయడానికి కేంద్రం చర్యలు చేపట్టిందని హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు కుటీర పరిశ్రమలు నిర్మాణం సహా పలు రంగాలకు వెసలుబాటు కల్పించినట్లు చెప్పారు తెలుగు రాష్ట్ర ఉద్యాన రైతుల కోసం ఢిల్లీ ఆజాద్పూర్ మండి ఇరవై గంటలు తెరిచి ఉంచామని ఏమైనా సమస్యలుంటే ఫిర్యాదు చేయడానికి ఫోన్ నంబర్లు ఏర్పాటు చేశామంటున్న కిషన్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి అరుణ్ ముఖాముఖి లాక్డౌన్ పొడిగింపు నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మరికొన్ని మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది గత ఈ నెల ఏప్రిల్ పదిహేనున జారీ చేసినటువంటి మార్గదర్శకాలకు అదనంగా మరికొన్ని మార్గదర్శకాలు జోడిస్తూ ఈరోజు ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది అది ఈ ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో కేంద్ర జాతీయ స్థాయిలో ఏ విధమైనటువంటి అమలుకు ప్రభుత్వం చేపట్టబోతుంది అదేవిధంగా ప్రస్తుతం కంట్రోల్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది వివిధ రాష్ట్రాల్లో కరోనా నియంత్రణకు ప్రభుత్వం ఏ రకమైనటువంటి చర్యలకు మరింత సంకల్పంతో ముందుకు పోతుందనేది విషయాలన్నింటినీ ప్రస్తుతం మనతో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కిషన్ రెడ్డి గారు ద్వారా మిగతా విషయాలు తెలుసుకుందాం కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఈరోజు మరికొన్ని మార్గదర్శకాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది ముఖ్యంగా హోం మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసినటువంటి మార్గదర్శకాలు వ్యవసాయానికి సంబంధించి నిర్మాణానికి సంబంధించి ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి మార్గదర్శకాలు కొత్తగా మరి మరొకసారి ఎందుకు జారీ చేసింది ఇంకా భారత ప్రభుత్వం ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి తమ సమస్యలు ఏవైతున్నాయో సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అన్ని సమస్యలను అధిగమించి ముందుకెళ్ళాలి కరోనా మహమ్మారిని అరికట్టాలి అనేటువంటి దృక్పథంతో చర్యలు తీసుకుంటున్నాం కొంత ఏదైతే గ్రీన్ జోన్స్ ఉన్నాయో గ్రీన్ జోన్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కొంత ఊపిరి తీసుకునే విధంగా కొన్ని యాక్టివిటీస్ ప్రారంభమైతే కొంత మెరుగైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలు వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు కుటీర పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు లేకపోతే చిన్న చిన్న వ్యాపార సంస్థలు నిర్వహించే కార్యక్రమాలు కావచ్చు మనరేగా లాంటి పనులు కావచ్చు లేకపోతే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం కావచ్చు లేకపోతే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎనీ అదర్ యాక్టివిటీ సోషల్ డిస్టెన్స్తో జనం గ్యాదరింగ్ కాకుండా ఉండే విధంగా ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా గ్రీన్ ఏ గ్రీన్ జోన్ ఏరియాలో ప్రజలు నిర్వహించుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మొత్తం ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే ఇబ్బందులు వస్తాయి కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా ఓపెన్ చేయాలి ఇరవై తారీఖు ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసాం మూడో తారీఖు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశస్సులతో తొందరగా కరోనా మహమ్మారి రానున్న రోజుల్లో తగ్గుముఖం పడితే మూడో తారీఖు నుంచి కొంత సడలింపు జోన్ల వారిగా ఏరియాస్ వారిగా ఒక్కొక్క క్షేత్రం వైజు అప్పుడు కూడా సడలింపులు ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి మరోవైపు కొన్ని సడలింపులు ఇస్తూ ఉన్నారు సో ఇది క్లాష్ అయ్యే అవకాశం లేదంటారా అంటే గ్రీన్ జోన్స్ అంటున్నారు నిన్న మార్ జారీ చేసినటువంటి మార్గదర్శకాల్లో కొత్తగా ఒకవేళ ఏ ఒక్క కరోనా కేసు నమోదు కాకపోతే ఇరవై ఎనిమిది రోజుల పాటు దాన్ని కూడా అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి హాస్పాట్ను కూడా గ్రీన్ జోన్లోకి తీసుకొస్తామని చెప్పి కానీ ఈ రెండింటికి క్లాష్ అయ్యే అవకాశం లేదంటారా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ అందరూ చైనా లాంటి దేశం కూడా ఏదైతే అమలు చేసిందో ఆ నియమాలనే మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్డింగ్ లేదు అదృశ్యవశాత్తు మనకు కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో కొంత గ్రీన్ జోన్లో కొంత యాక్టివిటీ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఏదైతే ఎగ్జమిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎగ్జమిషన్స్ అన్ని కూడా సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవాలి తప్ప క్రమశిక్షణ రహితంగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని అక్కడ ఇచ్చేటువంటి ఎగ్జమిషన్స్ కూడా తగ్గించేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది ఎక్కడ కానీ పాజిటివ్ కేసులు మళ్ళీ పెరిగాయి అనుకోండి ఎక్కడైనా గ్రీన్ జోన్స్ నుంచి మళ్ళీ సీరియస్నెస్ పెరిగిందనుకోండి తప్పకుండా గ్రీన్ జోన్ పోయి మళ్ళీ పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ హాట్స్పాట్ రెడ్ జోన్స్ కింద వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ప్రజల మధ్యలోనే ఉంటుంది మీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి గ్రీన్ జోన్స్ కంటిన్యూగా ఉండాలి మీ కార్యక్రమాలు కొనసాగాలంటే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీన్ని గ్రీన్ జోన్ను మళ్ళీ రెడ్ జోన్గా తెచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నము అవకాశం రాకుండా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రజల మీద ఉన్నదని మనం చేస్తా ఉన్నాను ఈరోజు దేశంలో టెస్టింగ్ కిట్లు సంబంధించిన విషయంలో కొంత కొరత కనిపిస్తుంది కానీ దీన్ని అధిగమించేందుకు మరిన్ని ఉధృతంగా టెస్టులు చేసేందుకు వివిధ రాష్ట్రాలు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధమైనటువంటి ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది ఏ విధమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కానీ ఏ విధమైనటువంటి ఆర్థిక సహకారం కానీ ఇస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో స్టార్టప్ల కింద ఏ కంపెనీ ముందుకు వచ్చినా కూడా డిఆర్డిఓ ద్వారా కావచ్చు ఐసీఎంఆర్ ద్వారా కావచ్చు అనేక రకాల అనుమతులు ఇస్తా ఉన్నాం టెస్ట్ ల్యాబ్లకు మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాను మార్చి పదిహేను వరకు మన దగ్గర ఒకటే ఒక టెస్ట్ ల్యాబ్ ఉండింది ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ మనకు రెండు వందల నలభై ల్యాబ్లు ఈరోజు ప్రారంభమైనాయి రికార్డు
మనకు కూడా ఇంతవరకు టెస్ట్ లేదు ఇప్పుడు మనము మేక్ ఇన్ ఇండియా కింద మనం వాళ్ళకు చాలా స్టార్టప్ల కింద చాలామందికి ఇచ్చాము ఈరోజు పీపీఈ కిట్స్ మనం సొంతంగా తయారు చేసుకుంటున్నాం ఏదో నుంచి రాసి రావాల్సిన అవసరం ఈ నెల ముప్పై వరకు రోజుకు లక్ష పీపీ కిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు మనకు చేరుకుంటుంది మనకు ఉండదల్లా ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్సే అవి మన దగ్గర ప్రొడక్షన్ లేదు మనం కొరియా మీద చైనా మీద ఆధారపడ్డాం కాబట్టి వాళ్ళు ఇస్తామని చెప్పి గత పదిహేను రోజులుగా చైనా మనకు అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడతా ఉంది రెగ్యులర్గా మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు ఎక్సలెన్ అఫేర్స్ డిపార్ట్మెంటు రెగ్యులర్గా చైనా ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి కొరియా నుంచి కొన్ని వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది మనకు వస్తున్నటువంటి పాజిటివ్ కేసుల నేపథ్యంలో అన్ని రకాలుగా భారత ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది రైతుల నుంచి మొదలు పెడితే కూలీల నుంచి మొదలు పెడితే ఉదాహరణకు ఈరోజు ఎవరైతే మైగ్రెంట్ లేబర్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా మరి ఈరోజు ఫుడ్ కానీ క్లాతింగ్ కానీ మెడికల్ కేర్ కేసము మనము స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ మిటిగేషన్ ఫండ్ అనేటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఆ డబ్బు ఆ డబ్బులో నుంచి ఖర్చు పెట్టాలని ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది కోట్లు మొదటి ఫేస్గా ఇచ్చాము తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రెండు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లు ఇచ్చాము ఈ రకంగా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం మనం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఉదాహరణకు ఈరోజు రైతులు ఎవరైతున్నారో రైతులు మన ఆ రాయలసీమ నుంచి కానీ తెలంగాణ నుంచి కానీ బత్తాయిలు కానీ ఇతర ఫ్రూట్స్ కానీ ఢిల్లీ ఆజాద్ మండి ఆజాద్పూర్ మండికి పంపిస్తారు ఆ మండి ఓపెన్ కాలేదు పూర్తి స్థాయిలో ఓపెన్ లేదది నిన్న మేము మేము కూర్చొని హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు కూర్చొని ప్రధానమంత్రి గారితో మాట్లాడి మరి దాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఓపెన్ చేసే విధంగా పోలీసులతో మాట్లాడాము ఢిల్లీ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడాము మా యొక్క ఎన్డిఎంసీ తోటి మాట్లాడాము ఫ్లడ్ లైట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము రైతుల విషయంలో తెలంగాణ నుంచి కానీ ఆంధ్ర నుంచి కానీ కర్ణాటక నుంచి కానీ ఈ రైతులంతా ఢిల్లీకి రావాలంటే దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు స్టేట్లు దాటి రావాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ ఈ నేపథ్యంలో అంటే ఆ రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయం ఏ విధంగా చేస్తున్నారు ఆ రాష్ట్రాలకి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నిజంగా సహకరించే పరిస్థితి ఉందంటారు ఖచ్చితంగా అన్ని రాష్ట్రాలు సహకరిస్తాయి ఎందుకంటే ఒక నల్గొండ జిల్లాలో నలభై ఐదు వేల మెట్రిక్ టన్నుల యొక్క ఉత్పత్తి బత్తా ఉత్పత్తి అవుతుంది పదివేల మెట్రిక్ టన్నులు తెలంగాణలో యూసేజ్ ఉంటుంది ఐదు వేల మెట్రిక్ టన్నులు నల్గొండలోనే యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ముప్పై వేల మెట్రిక్ టన్నులు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఢిల్లీ ఆజాద్పూర్ మండికి వస్తుంది ఈరోజు ఆ ముప్పై వేల మెట్రిక్ టన్నులు కూడా తీసుకురండి ఇక్కడ అన్ని రకాలుగా హర్యానా లాంటి ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి ప్రాంతాలు కొనుక్కెళ్తారు ఏదైతే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా మీ ద్వారా నేను ప్రజలకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను రెండు నెంబర్స్ ఏర్పాటు చేశాము ఒకటి వన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ ఇది కాకుండా మరొక నెంబర్ కూడా ఉన్నది వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో వన్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ టూ డబల్ జీరో ఈ రెండు నెంబర్స్లో రైతులు మీ ఏ సరిహద్దులో ఏ రాష్ట్రమైనా మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ఈ నెంబర్కు ఫోన్ చేయండి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో డాక్టర్లు నర్సుల మీద పలు చోట్ల దాడులు జరుగుతున్నట్లుగా అనేక రకాల వార్తలు వస్తున్నాయి ఈరోజు మహారాష్ట్రలో చూసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మిగతా ఒకటి రెండు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు చనిపోయే రీతిలో కొట్టినటువంటి పరిస్థితులు కనిపోయాయి ఇటువంటి చర్యల మీద కేంద్రం ఏ విధంగా స్పందిస్తుంది ఇది ఒక పథకం ప్రకారము కావాలని డాక్టర్ల మీద దాడులు జరుగుతున్నట్టు వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అన్ని రాష్ట్రాలకు అడ్వైజరీస్ ఇచ్చాము నిన్న రాత్రి కూడా మరొక అడ్వైజరీస్ ఇచ్చాము వాళ్ళ మీద ఎవరు దాడి జరిగినా కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా అది ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఎవరు దాడి చేసినా కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వివిధ దేశాల్లో దాదాపు మూడు వేల మందికి పైగా భారతీయులు చిక్కుకున్నారు వారు కోవిడ్ బారిన పడ్డారు అనేది ఒక సమాచారం వస్తూ ఉంది నిన్న కూడా ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కొంత సమాచారం వచ్చింది సో ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయా దేశాలతో ఎటువంటి సంప్రదింపులు జరుపుతుంది ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టాలని కోరుకుంటాం పూర్తి స్థాయిలో మన ఎంబసీస్ ఆ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వైద్య శాఖలతో కానీ హాస్పిటల్స్తో కానీ ఆ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి మిగతా సిబ్బందితో ప్రభుత్వ సిబ్బందితో మాట్లాడి వాళ్ళకు ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందా లేదా ఎవరైనా మరి ఆహారానికి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఆ రకంగా రెండు రకాలుగా ఒకటి ఇండియన్ కమ్యూనిటీని కూడా ఇండియన్ ఎంబసీ ఏకం చేస్తూ ఉన్నది ఒకటి ఇండియన్ కమ్యూనిటీని ఎవరైతే సహాయం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందో వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళకు సహాయం చేయడం అది కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతే భారత ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు అన్ని ఎంబసీలకు దగ్గర డబ్బు పెట్టింది మీరు ఎక్కడ కూడా ఏ వ్యక్తి కూడా
సో దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో భారతీయులను ఆదుకునేందుకు అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టామని ఇరవై నాలుగు గంటలు వర్క్ చేసే విధంగా కంట్రోల్ రూమ్ ఆయా మంత్రిత్వ శాఖలు వ్యవసాయం కావచ్చు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ కావచ్చు మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసేలా కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు పూర్తి స్థాయిలో కరోనా నియంత్రణకు అవసరమైనటువంటి చర్యలు చేపడుతున్నట్లుగానే కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు మే మూడో తేదీన తరువాత ఈలోపు ఇరవై ఏప్రిల్ ఇరవై నుంచి మే మూడో తేదీ వరకు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటుగా మే మూడో తేదీన గ్రాడ్యువల్గా అంటే విభాగాల వారీగా శాఖల వారీగా సమీక్షలు జరిపిన తర్వాత కోవిడ్ నియంత్రణ విషయంలో చర్యలు అన్నిటిని సమీక్షించిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో లాక్డౌన్ ఎత్తివేయటమా లేదు పాక్షికంగా ఎత్తివేస్తూ రావటం అనేది నిర్ణయించనున్నట్లుగా వెల్లడించారు అరుణ్ కుమార్ ఈటీవీ న్యూస్ న్యూఢిల్లీ